ndugu zangu wapendwa karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli leo ni Jumamosi katika juma la nane la mwaka somo la kwanza kutoka waraka wa Yuda sura ya kwanza haya ya 17 na haya ya 20 hadi 25 somo la injili takatifu iliyoandikwa na Marko sura ya 11 haya ya 27 hadi 33 Yesu na wanafunzi walifika Yerusalemu alipokuwa akitembea Kaluni walimwendea wakuu wa makuhani na waandishi na wazee wakamwambia ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya Naye ni nani aliyekupa mamlaka hii uyatende haya? Yesu akawaambia, Nitawauliza neno moja nani mnijibu? Kisha nitawaambia ni kwa mamlaka gani na yatenda haya? Ubatizo wa Yohane ulitoka binguni au kwa wanadamu? Nijibuni. Wakasemezana wao kwa wao wakisema kama Tukisema ulitoka binguni atasema mbona basi hamku hamkumwamini Ila tukisema ulitoka kwa wanadamu waliogopa watu maana watu wote walimona Yohane kuwa nabii halisi Wakamjibu Yesu wakasema hatujui Yesu akamwambia wala mimi siwaambi nini ni kwa mamlaka gani na yatenda haya Neno la Bwana sifa kwako e Kristo Wa Kristo wenzangu katika tafakari yetu ya leo tunapashwa habari juu ya imani na sara Tukianzia katika injili ya Mtakatifu Marko ile aya ya saba tunaona makuhani wakuu waandishi na wazee wanavyokataa mamlaka ya Yesu kwa kumuuliza je kwa mamlaka gani unatenda haya Yesu kabla ya kuwajibu aliwauliza ubatizo wa Yohane umetoka mbinguni au kwa mwanadamu wakashindwa kumjibu kwa sababu wangemjibu Yesu angewauliza mbona hamkusadiki Wangemjibu kwa mwanadamu wafuasi wa Yohane wangemchukia Hivyo ndugu zangu somo letu la leo linatuelekeza zaidi tujikite pale kwenye imani na sara tukirejea nyuma kidogo kwenye haya ya 23 tutayasikia maneno haya Amini na wambia yeyote atakayewaambia mbima huu ngoka ukatupwe baharini wala usione shaka moyoni mwake ila amini kwamba hayo asemayo yametukia yatakuwa yake ndugu zangu tujiulize imani ni nini tunafundishwa ya kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo tusiyojua au kuyaweza hivyo basi mwinjili marko alipotumia mfano wa mlima Alituhamasisha zaidi sisi wa Kristu kuitathmini imani yetu. Je, tunamsadiki Yesu Kristu kuwa mwana wa Mungu au twajifananisha na Mafarisayo? Je, tunamtegemea huyu Kristu hata kukesha saa moja tukimwomba? Kama hatukeshi katika sara, tujiulize imani yetu i wapi? Maana yeye mwenyewe alisema mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitarifanya rejea injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 14 hivyo basi Kristu anatuhitaji tumpelekee maombi yetu na sara zetu tukimuomba kwa imani naye atatujibu pengine sisi waamini tunasahau ahadi hii ya Kristu Hatuitumii nguvu 
aliyotujaria katika sala zetu hivyo tunajikosesha imani kwake ni jambo la kujiuliza tu taratibu sisi wenyewe je tuna nguvu hata kidogo ya kuhamisha mlima iliyomo ndani ya mioyo yetu kama tujia kwamba tuna milima mioyoni mwetu basi tutambue mioyo yetu imejaa milima ya uoga wivu kiburi urevi na uongo majivuno na chuki na milima mingi hivyo tumuombe Kristo atujalie nguvu ya kuyamisha milima iliyomo moyoni mwetu ili tusije tukawa kama wakuwa makuhani wazee na waandishi walivyojirimbikizia milima ya kutomkiri Kristu kuwa mwana wa Mungu na hivyo kubaki wakichanganyikiwa na maajabu yake wakizidi kumuuliza kuwa ana mamlaka gani tutambue ya kwamba Kristu alipata mamlaka kutoka kwa baba Mungu mwenyezi alioko mbinguni hivyo kila amwombaye Kristu atayapata yote kutoka kwa baba kwa sababu yu mwana wa baba hivyo ndugu zangu kwa kuona jinsi makuani waandishi na wazee ambao wakomsadiki Kristu na kuona na kuona jinsi gani ambavyo wakutenda mambo ya kimungu wakabaki kuchanganyikiwa na mambo aliyotenda Kristu ni kweli na ni haki na alifanya kwa mamlaka ya baba hivyo siku zote pirainishe mioyo yetu kwa sara ili tuweze kuyasadiki mambo ya kimungu huku tukimuomba atujaze moyo wa imani na sara na kutuwezesha kuyashika vema mafundisho ya kanisa lake takatifu tumsifu Yesu Kristo ndugu zangu wapendwa sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli na wale wanaotaka kufuatilia sauti ya Karmeli tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623711 saba moja sifuri sifuri asante ni kutusikiliza na tunawatakieni siku njema au bariki Mungu mwenyezi mbaba na mwana na roho mtakatifu ndugu zangu wapendwa karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli leo ni jumanne katika juma la tisa la mwaka Somo la kwanza kutoka waraka wa pili wa mtume Petro kwa watu wote sura ya tatu haya ya 11 hadi 15 na haya ya 17 na 18 Somo la injili takatifu iliyoandikwa na Marko sura ya 12 haya ya 13 hadi 17 Walituma kwa Yesu baadhi ya Mafarisayo na Maherodi ili wamnase kwa maneno hata walipofika walimwambia mwalimu twajua ya kuwa wewe u mtu wa kweli wala hujali cheo cha mtu kwa maana hutazami sura za watu lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu je ni halali kumpa kaisari kodi au sio tumpe tusimpe naye akijua unafiki wao akawaambia mbona mmenijaribu nileteni dinari nione wakaileta akawaambia ni ya nani sanamu hii na anwani hii wakamwambia ni ya kaisari Yesu akajibu akawaambia Mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari na yaliyo ya Mungu mpeni Mungu wakamstaajabia waka sana neno la Bwana sifa kwako e Kristo wapendo wangu katika Kristo kwa namna ya pekee leo kanisa linafanya kumbukumbu ya mtakatifu Boniface Askofu na mfiadini mwaka 754. Takatifu huyu alizaliwa huko Uingereza mwaka 1673. Alizaliwa 
aliingia monasteri ya Exeter iliyopo hapo hapo Uingereza akawa mtawa baada ya kupata elimu yake alifanywa padre na baadaye akafanywa kuwa askofu wa mainzi huko Ujerumani kazi yake kubwa ilikuwa kuhubiri na kufundisha pia mtakatifu huyu hujulikana kama mtume wa Ujerumani kupitia mafundisho na mahubiri yake aliwaongoa watu wengi maisha yake yalidhihirisha utakatifu wake na miujiza mingi alitenda katika kipindi cha uhai wake Wakristo wenzangu sanjari na hilo la kufanya kumbukumbu ya mtakatifu Boniface pia katika maandiko matakatifu tunaalikwa kuwa watakatifu kwa kuacha kutenda mabaya na kuchagua kutenda yaliyo mema katika somo la kwanza mtume Petro katika waraka wake wa pili anawataka watu wa Mungu wajilinde nafsi zao wasije wakachukuliwa na kosa la wahalifu wakaanguke waka dhambini na kuacha usibitifu wao kwa Mungu katika huu mwaliko wa takatifu anatutaka tufanye bidii ili tuonekane katika amani kuwa hatuna mawa wala aibu mbele za Mungu wapendwa wangu katika Kristo dhambi huleta kifo maandiko yanasema kwani mshahara wa dhambi ni mauti hivyo basi kutokana na wito huo wa utakatifu kwa kutenda wema na kuacha mabaya ili tuweze kuipata ahadi anayozungumza mtume Petro katika somo la kwanza ya kwamba tutazamie mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake katika somo la injili tunaona Yesu anasema mpeni kaizari yaliyo ya kaizari na yaliyo ya Mungu mpeni Mungu tunaona katika injili kuwa hawa mafarisayo na maherodi walitumwa ili wamnase Yesu kwa maneno ndio maana wakamuliza swali la mtego ya kuwa je ni halali kumpa kaizari kodi au sio hili swali lilikuwa ni la mtego mkubwa wa kuweza kumnasa Yesu kwani walifikiri akisema ndiyo ni halali basi waliamini kuwa atapoteza umaarufu kwani watu wengi walikuwa wanachukia kodi akisema hapana basi wangemshtaki kuwa anapinga utawala hivyo angekamatwa lakini yeye akawapa jibu ambalo liwastajabisha wote wasiweze kumkamata wala kuona kosa ndani yake hivyo basi kupitia jibu la Yesu tutambue kuwa Yesu anatualika kutimiza wajibu wetu kwa serikali na kwa Mungu kwa kumpa Mungu yaliyo yake na Kaisari yaliyo yake kwani uhalisia wa mambo hayo ni kwamba tawala zote za ulimwengu zinatoka kwa Mungu ndio maana serikali ina nafasi yake kwani hutengeneza mazingira ya kutufanya tuwe na amani ili pia tuweze kumcha Mungu inatutengenezea mifumo mizuri ya usafiri mawasiliano maji na kadhalika hayo yote yanarahisisha pia maisha yetu ili tupate kumcha Mungu na kulieneza neno lake kwa urahisi zaidi hivyo basi hatuna budi kutimiza yaliyo mema ambayo serikali inataka kutoka kwetu na pia tutimize yaliyo mema kwa Mungu wetu kama Yesu alisema mpeni kaizari yaliyo yake kwa kuona sanamu ya kaizari kwenye dinari hata sisi tutambue kuwa ni watu wake Mungu kwa kuwa sula ya Mungu ipo ndani mwetu kwani tuliumbwa kwa sula na mfano wa Mungu mwanzo sula ya kwanza aya ya 26 hadi ya 27 hivyo basi leo tuitikie huo wito wa utakatifu kwani kuamua kutenda yaliyo mema na kuacha mabaya tumsifu Yesu Kristo ndugu zangu wapendwa sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli na wale wanaotaka kufuatilia sauti ya Karmeli Tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623717100 Asanteni kutusikiliza na tunaotakieni siku njema. Awabariki Mungu mwenyezi mbaba 
na Mwana na Roho Mtakatifu